segundo panelista. Ya. Les recuerdo a las personas de habla hispana que ahora necesitan de la traducción, pues eh, Stefan Rosengren kommer att prata på svenska. Va hablar en sueco? Och vår, tredje, vår panelist är en aktivist på de rättigheter humana del grupp 95 de la sección sueca de Amnesty International. Från grupp 95 från Amnesty International. Ja, hejsa. Jag heter Stefan Rosén. Först av allt så skulle jag vilja gratulera femårsdagen. Det är ett mycket trevligt initiativ här. Sen beklagar jag att jag kunde vara med på förmånga och att det var hemskt intressant. Jag skulle först vilja berätta lite grann om Amnesty och deras verksamhet. Vad vi är för några. För att jag tror att det inte kanske inte alltid framgår så att säga, med tydlighet vad Amnesty står för. Amnesty grundades först och främst 1961 av en advokat i England som heter Peter Dennison. Svenska Amnesty startade 1964 utav advokaten hans Jonas Frank och författaren Per Westberg. Eh, Amnestys vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring. Amnesty International har 1,8 miljoner medlemmar och bidragsgivare. I Sverige så är det ungefär drygt 60 000 som då är bidragsgivare och medlemmar där. De aktiva medlemmarna i Sverige är indelade i 240 arbetsgrupper som då jobbar med olika områden. En del har flera områden och en del har hela länder. Och jag ingår då i en grupp som har några av de fångar som varit fängslade under svarta våren 2003. Och 1977 fick Amnesty Nobels fredspris. Och vi finns i 150 länder omkring världen. Jag vill poängtera också att Amnesty inte tar emot några statsbidrag utan bara finansieras via gåvor och från enskilda personer och medlemsbidrag och sånt. Vi bildades alltså 2003 i grupp 95. Det var efter då fängslan var med 75 oppositionella på Kuba. Och de anses av Amnesty vara samhällsfångar. Ett stort problem för Amnesty är ju just att få ta reda på om de är en samhällsfång eller inte. Så att det är ett svårt avgörande varje gång när man ska då deklarera några som samhällsfångar. Vår grupp består av åtta medlemmar. Så det är inte bara jag. Utan vi har även Karin Haglén, Sofia Karlsson, Erik Bichara, Josefin Odin, Richard Jans. Anders Bengtsson och Roxanda Bissares och Sokobar, som tyvärr inte kunde vara här idag på grund av hälsoskön. Som sagt, av vår grupp är då främst inriktat mot 13 stycken kristdemokrater som har fängslade. Eh, det var av fortfarande så sitter det 11 då inlåsta. Man kan väl säga så här att eh, jag håller med faktiskt eh, People in Need att eh, ibland känns lite hopplös, men jag ser oss lite grann som den här vattendroppen som droppar och droppar och droppar ner mot en sten och till slut urholkar vi stenen. Och det är väl så man får se på arbetet att man försöker göra små, små in eh, saker som sedan så småningom kanske får en viss effekt. Mm. Mm. Um. Det är sju grupper här i Sverige som jobbar med de här. Det är grupp 59, 75, 199, 206, 264 och 305 som jobbar med Kuba. Tyvärr så är vi lite geografiskt spridda så vi kan inte alltid samarbeta. Men vi försöker göra det i alla fall tala om när vi har olika typer av aktioner. Så att även andra då ska kunna göra saker på sina hemmamarker. Vi är en ganska aktiv grupp. Vi försöker göra saker både på en gång på hösten och en gång på våren. Självklart så skickar vi brev, det är en av våra verksamheter. Vi skickar bland annat då, då förut till Fidel och numera då till Raoul, skickar vi ett brev. Vi antar att de inte kommer fram, men vi försöker i alla fall nå dem. Det är jämnt här med vattendroppen, droppa på bara. Vi har 
under de här år, senaste åren som har varit bland annat och träffat Hector Palacios och Gisela Delgado. Vi har också träffat riksdagsledamöter i den tvärpolitiska gruppen, Latinamerika för föreningen heter de. Och det gjorde vi tillsammans med Osvaldo Alexis. Och vi försökte då påverka den bild som de hade av Kuba. Och det var ju hemskt så här nyttigt tror jag för dem att få höra dem från direkt från Osvaldo. Vi är också hemskt nöjda inom gruppen att Lars Åhl egentligen har kritiserat regimen och eh, tagit ställning då emot de här samhällsfångarna som finns. Och han var till och med med och eh, skrev under ett vädjande brev. En bild på här är alltså Vänsterpartiets ledare i Sverige. När han skrev på då ett vädjande brev. Ni kan få den här bilden sen om ni vill. <laughs> um, där vi då hade ett uppror då för att släppa de här samhällsfångarna som finns på Kuba. Vi har också varit med i en debattartikel eh, som vi fick publicerat på SVTs brännpunkt, Svenska Dagbladet. Eh, där vi hade en mediedebatt med Eva Björklund angående förhållandet för fångar etc. på Kuba. Eh, vi var också med och så att Kuba blev månadens aktion på Amnestys webbsida under mars. Och den 14 mars i år så hade vi en manifestation som vi kallade för Hotel Kuba. Och jag måste säga att People in Need var väl förebilden då på just den grejen. Vi hade också byggt en bur. Det skulle nog ha ringt er och fråga hur man gjorde det. Men ändå. Och då gjorde vi så att vi samarbetade då med bland annat med Skillanens till Kuba men även med politiker. Och vi lät politikerna sitta i buren och eh, få känna lite grann hur det kändes. Eh, nu hade vi hemskt kallt den dagen och blåsigt och så vidare. Jag har talat det precis om, om, om denna förhållande här i Kuba. Men eh, vi fick i alla fall en viss uppmärksamhet för det. Och sedan så lämnar vi över då också då en lista, en ledande lista till kubanska ambassader. Eh, nästa sak vi ska göra är den 26 september faktiskt. Näst, nästa eh, helg. Och då ska vi göra en manifestation för dem i vitt. Det är inte oss. Och jag kommer över, jag har en inbjudan här som ni kan titta på sen. Om ni vill delta. Um, ja, som jag sa så har vi fortfarande 11 stycken som fortfarande sitter i fängelse. Um, jag skulle vilja att vi alla har en tyst minut från 55 fångar som fortfarande sitter. Tack så mycket.